是很冷，这城市的轮廓清晰的很残忍。慌了神，人们好笨，这世界的大小还算不完整。而你会在哪里？为了什么狂奔？会光临我的梦吗？还该不该等、啊？从你第一次敲我的门，让寂静有了声，让城市的冰冷突然有了温。你我他他都在寻。记得别别拖完，啊，那个，我我我走了以后，你记得那个别别别别拖完，那个被子不干净，嗯、对你你你得穿着睡啊。嗯，哎呀，哎，怎么了？嗯，天少啊，帮我。帮不了，拖鞋，拖鞋，拖鞋，拖鞋，啊！看看你这个样子，什么酒样？以后不许你跟别人出差。哎，哦，对了，哎，醒醒！你记得我走了以后，你记得把那个。门上那个插销给拴上，这你们锁不起来，不安全。你干什么？干什么？卸妆？什么？你要什么？卸妆？卸妆？你脸上还有妆吗？卸妆？哎哎哎，好好啊！哪个哪个哪个？你跟我说哪个？啊？嗯、我帮你，我帮你。都喝成这样还要卸妆？怎么弄？就这么卸吗？啊？水，水，水。来，给。你是要洗脸的水？嗨，等会儿啊。
的房间。<笑>我我的我的，啊二零五我我的。哎哎哎哎，来，二零五在这儿。啊，不不不好意思啊，没事没事，慢点慢点。我帮你，帮你，帮你啊！来来，不用了，慢点，慢点。谢谢啊，谢谢啊，谢谢。来，来，谢谢，谢谢。哎，钥匙你拿着。来。睡你床上了吗？我衣服呢？啊，我衣服呢？啊，衣服呢？啊，我帮你脱的。你是不是断片了？昨天我跟你说什么都不记得了是吗？最烦这样。我再跟你说一遍。以后出差不许跟人喝酒，别以为自己四十岁了就很安全。你醒了，就自己对自己安全负责。我走了以后，你记得把那个插座拴上，这里门锁不起来。彭总说了，一会儿派车来接我，应该八点多回到。啊，对了，昨天晚上你不省人事的时候，我已经跟双方沟通修改了合同细节。一会儿去了农场，应该就能签约了。怎么可能直接签呢？律师还没有复核呢。又不是只有你一个律师
。小米，这个合同细节阐述的非常简洁明确，不是你们俩写的吧？人家林总一个非律师可以做成这样，你们自己好好检讨检讨。你怎么起这么早啊？你第一次寄宿还行吗？还行，不过昨天晚上我做的梦可好了。梦见什么了？给妈妈讲讲。我梦到爸爸带着我还有你，我们去看美人鱼表演了。然后我骑着爸爸的脖子看烟花呢。接着就下雪了。你猜那雪是什么味道？胡椒面味的。那我就要阿浅阿浅了。那雪是香草冰淇淋味的，我的嘴一张，那雪就往我嘴里灌。你吃那么多不怕肚子疼啊？嗯，嗯，妈妈，过几天就是元旦节了，我想跟爸爸要新年礼物，就要三张海洋馆的门票，你觉得怎么样啊？你跟他的事儿不用跟我说。可是我要问你时间呢、啊，新年行吧？还有美人鱼表演呢。妈妈答应你，说定了、哦，耶！隔空拉钩。<笑>吴敏阿姨早，早安。吴敏，给。哎，石山，吴敏，谢谢你啊！谢谢你把跳跳照顾的那么好。不用这么客气，跳跳很乖的。听到了吧？<笑>你一会儿自己把床铺收拾了，知道吗？对、嗯，知道了。我这就去整理。妈妈，拜拜。慢点啊！好。哎，吴敏，嗯，我想问你一下，林庆坤，他是有胃病吗？陈山，他是胃病诱发了吗？嗯，我也不太确认，但是我觉得他是不舒服。小的事情他从来都不说。有一次他连续出差三个月，突然晕倒在洗手间，被送到医院的时候才知道已经胃出血很久了。还好发现的时间早，要不然命都没了。更可怕的是，要不是我偶然看到他的病例，我都不知道这个事情。他就是不会照顾自己。那我一会儿去看看他。呃，你提醒他多喝一点热粥，千万不要熬夜，不要喝刺激性的东西。算算了，反正他一时半会儿也改不了。那也是身不由己。嗯，陈山，你们经常在一起工作，麻烦你多照顾他一下。记得让他按时体检。如果他病倒的话，呃，静静会难过的。我知道，谢谢。拜拜，拜拜。
。林清坤，林清坤，林清坤，吵着什么吵了？不好意思啊，我我同事在里面不开门，我有点担心他出意外。林清坤。开了，进去吧，别吵着了啊！这门，小旅店都这样。谢谢啊，林清坤，林清坤，我进去了啊。怎么了？你房间洗手间坏了，可以用。你干什么去了？我饿了，顺手给你带了早餐。行，那就各回各家，各吃各饭。行。啊，我胃不太舒服，我顺便给你带了一盒。我也是，顺手。起来小米，嗯，拿回去给林总签字。嗯。林总，珊姐让我把这个交给你。嗯，拿去给他，让他看一下。珊姐，林总让你看一下这个文件。嗯，好。不想吃的你拿去啊。哎，我也不想吃那个。珊姐。嗯，珊姐。小天。嗯我希望大家还是打起精神了，就像我刚刚说的，尽快在期限之内把你们的工作成果交到我桌上来，好吗？好，好。呃，彭总说大家都辛苦了，想请大家吃大餐。晚上我希望给大家放个假，想吃大餐的举手报名。哎呦，我哎呦，哎呦，好了，好，帮我统计一下。行，咱一块儿去啊。两个。珊姐，你不去啊？你们去吧，活没干好，我也没心思想别的。休息一下嘛，就三四个小时。这满脑子都是意见书，今天之前必须得弄完。行了行了，陈律师有想法，就照他自己的安排。开会了。好，走。我走了，姐。哎，嗯，你觉不觉得陈山和林庆坤有点奇怪啊？我也发现了，好像搞定农场的那个合同之后，两个人就不怎么说话了。这是闹掰的节奏。当初陈山那么拼死的要抱住那条大腿，但凡他还有点利用价值，不应该轻易放弃啊！你说他们俩是不是那什么了？哎，红梅。哎，孙伟。哎，我又不是让你送两箱水果过来吗？这个是什么？啊，我买了一只鸡，稍微大了点，可以给孩子们烤着吃。虽然真没那么好吃，但孩子们喜欢。我以前一直想做，但是我们家人少，怕做了吃不完浪费。我先把它放到冰箱里啊！哎，不不不，不用放冰箱里，直接腌上就行了。晚上可以直接做了。哎，我来弄吧。哎，不用不用。虽然我们都想尝尝你烤的味道，但是呢，不能耽误你的工作时间。不是，我没什么事儿。今天吴总那边就是让我给客人送礼，然后时间我都安排好了。
耽误不了，十分钟我就弄、哎。真的不用，你要是休息时间，我绝对不拦着。但是工作时间绝对不能耽误。待会儿我上网搜一下做法，实在不行你给我发语音也可以。那行吧，那就辛苦你了。啊，好，有事给我打电话。好。哎、啊啊，对了，行磊。嗯、啊。呃，你今天晚上还有时间过来吗？啊，今天晚上吴总那边有一个制药专家的团体聚会。我也不知道他会不会喝酒，所以可能得一直在那边待命，不一定能赶回来陪跳跳他们。好。其实我自己心里也挺难过的。以前没把工作放在那么重要的位置上，总觉得有后路可以退，可以退回到自己的舒适圈里面。但现在不一样了，现在有生活的压力了，我不得不努力，不得不牺牲很多东西。说实话。想想那些家庭和事业全都能兼顾的人，挺不容易的，挺了不起的。对。喂，吴总。好，好，好，我马上就到。好，您稍等。哎，再见。吴优啊。啊。快点去吧。好。喂。嗯。差点忘了一个重要的事儿，帮我给跳跳。你帮我晚上的时候。悄悄的放在那棵树底下就行了。好，礼物是陈山告诉你的。对。其实陈山在我眼里就是那种可以平衡工作跟家庭的女人，很了不起。哎，我本来还怕他给忘了，所以我也给跳跳准备了海洋馆的票。那太麻烦你了，费心了。不麻烦，我每天就楼上楼下这点事儿，这个我要再干不明白，太不像话。别浪费了，到时候带着静静一起去就行了。好，行，那我好，好，注意安全啊！好。哎，来来来来来，呃，我和小米呢，代表三姐，敬大家一个。谢谢大家，大家好了。还有林总，林总，大家好，祝大家身体健康。来，干了，干了，林总，干了。原来是这样啊！我说呢。好的，好的，好的，多谢了啊！咱们回上海之后好好聚，行？怎么样啊，玉姐？林建坤的大案子让人给抢了啊！谁呀、啊？这么敢？一个很厉害的新人，叫金俊。新人能做这么大的案子，那他背后一定是有高人了。背景很神秘，好像是老曹重金挖来的人。什么时候事儿啊？就是最近。请问哪位师哥师姐了解京俊经理吗？那委托人的选择，我们也是没办法。本来呢是想让你和金俊一起做这个项目，呃，可他一直是搞工业题材的，而且有自己的团队，所以，本来改制的事情都谈得七七八八了，这个桃子被偷的这个时间点，不过没事儿，肥水不流外人田，都是瑞凯。自家兄弟，让他好好干吧。嗯，你能这么想，我就放心了啊。<笑>啊，那个洗福会这个项目啊，还是要抓紧一些，拖的时间太长了。早结束一个月，他们不会有二心的。<笑>得知我姓，不得我命呗。不过这个话我是替他们说的。<笑>你最近手里还有什么项目吗？有，当然，找过来的很多，团队现在做甄别跟挑选，会找到一个对路子的，态度正确。好，马上就要新年了，希望来年一切顺利吧。借您吉言。<笑>呃，本来不想说的，不过我还是提醒你一下，明年的 KPI 递增百分之十五啊。我知道，您放心吧。嗯
，就这样啊。太太啊，妈妈，妈妈，你看得见我吗？江江，烤鸡来了，好香啊！陈山，吴敏，嗯，妈妈，这个味道跟我们家的一模一样，你馋不馋？想不想吃啊？哎呦，你就不要再馋妈妈了，妈妈在工作呢，就只有工作餐可以吃。你好，太太，等一下啊。好。请问您是陈律师吗？呃，我是。这是外卖员刚送来的，请问给您放在哪儿？放这儿吧，谢谢啊。好的。妈妈，您那是什么啊？我也不知道。哦，我知道，肯定是有人看你工作辛苦，还没有吃晚饭，送给你的新年礼物。你快猜看看是什么？妈妈，你这是什么啊？是个天平，天平，看起来挺漂亮的。既是律师的象征，又是在感叹你平衡工作和家庭的不易。送礼物的人真是有心了。金俊出道三年，平均每年保荐三个项目，保荐的项目过会率高，但是上市当年的净利润均出现暴跌的情况，其社会责任感方面考虑不周。冲业绩是把好手，可是后劲儿不足。瑞凯这两年业绩下滑，老曹为了上市也是够拼的。你说这个陈山跟林总闹掰了，是不是因为林总虎落平阳？他应该不会那么目光短浅。全国保荐过三个以上项目的成熟保荐人也就一千多个，像林庆坤这样的更是屈指可数。这种长期饭票，怎么也没道理放弃啊！哎，算了，反正跟我们也没什么关系。怎么没什么关系了？我是不会放弃任何一个可以换饭票的机会的。锦上添花是轮不到我了，可是雪中送炭，才能体现我的价值。嗯、小天。林总有严重的胃病，不要让他再喝酒了，不然你们可能就拿不到尾款了啊！姐，他真没喝酒，我来了，我的被子。哎，呼。我都在外边流浪这么多天了，我还是自己的被子舒服、啊。是啊，你的小被子、小床单，这么多天都没有闻到孙远挑的臭脚丫和臭屁，他们也觉得挺舒服的。对，那我以后天天不让你们放假，天天熏死你们。哎，我听说下一周我们就不用再这么拼命的加班了，你的小被子舒服的日子也快到头了。嘿嘿嘿嘿，熏死你们！行了，睡觉啊！我的海洋馆门票呢？海洋馆啊，票。跳跳，那个门票，可能今天不一定能被你拿到哦。为什么？因为我原以为今天不能过去陪你们，所以我就提前把票给了吴敏阿姨，忘了带回来了。嗯。那你今天不是已经收到过礼物了吗？那是水果，又不是门票。看你这记性！但是门票迟早会有的哟。那好吧，没关系，只要有礼物就行了。睡觉，睡、嗯、觉。爸爸，我的兔子，哎，独角兽。好，独角兽。两个宝宝。兔子。晚安。晚安。
一段两段，你的心切割了那些过往的片段。一天两天，偶尔还是想要回头看，一样的失眠。一样的音乐，一直。你还在工作吗？一样的房间，一样的账单、嗯，一个人还。那你一定注意身体啊！两年太多夜晚。那你一定注意身体啊！成了你的伴，一遍两遍，总是觉得这门没关严。你也是。一一一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。请你给我一滴泪的时间，听你形容他很细的脸，那些快乐的诺都变丑了。你看不见，我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉后，不要说再见。请你给我一滴泪的时间，听你形容他很细。的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。哦，只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉后，不要说再见。反正等你痛彻心扉后，换一片晴天。喂，怎么了？啊，你现在方便吗？能下来一下吗？哦，你稍等一下，等一下。思海，怎么了？出什么事了？哦，没事儿，这个落在我家了。我猜你应该是忘了，所以我给你送回来。我怕他睁眼看不到礼物会失望的。这个？哦，他睡着了。现在车上，我十几分钟就能到家了。嗨，睡觉之前我跟家里都做好铺垫了，还麻烦你跑一趟，真是太不好意思了。不麻烦，不麻烦。那你赶紧上去吧，我回去了。好，行。哎，谢谢。那我走了，再见。哎，合作愉快，林总。冷静冷静，合作愉快，林总。姐，等一下会儿。嗯，走吧，林总，我去给您送一份超级大礼。合作愉快。合作愉快。嗯。珊姐，您辛苦了。珊姐，辛苦你了，婷婷辛苦了。这人真的没喝酒？真的没喝。珊姐，只要心里有，喝啥都是酒。<笑>走，休息去吧。走了。走，林总。您从来都不下厨房，不逛超市，也不看电视，对调料市场相对陌生。这家企业的市场占有率约在百分之二点八左右，国民认知度全国前十。星级酒店的大部分调料品用的几乎都是他们家的。近三年每年的利润以百分之十五到百分之三十左右递增，势不可挡。我不下厨房不影响我了解行业动态。前一段时间。调味品行业龙头的市值一度超过很多蓝筹股，风头盖过茅台，资本对于这个行业的追捧前所未有。所以他们想尽快改制，搭上这班快车。其实很多事情就是前赶后错
，如果我的远房表叔能够早一点提任副董事长，如果早半年他们能够确认这件事情，我根本就不会在这儿受罪。当然，也就不会有我送您的这份惊喜大礼包了。慢点，妈妈。嗯，发生了一件奇怪的事儿。什么奇怪的事儿？酸奶叔叔多送了我一份礼物。是什么礼物啊？海洋公园的票。是不是跳跳礼物送错了？还有这种事儿啊？对啊，我给他的信上没写这个。要不我去问一下跳跳？好啊，去吧。怎么了，晶晶？你的新年礼物收到了吗？收到了，我现在有三张海洋馆的票。哎，那他是不是知道你妈妈过新年会回来跟你一起过呀？嗯，也许吧，我也不太知道。那我这里为什么有三张海洋公园的票啊？还有三张。呃，他是不是知道我们俩是好朋友，所以希望我家和你家一起去啊？那太好了，那拜拜。拜拜，妈妈，嗨，这真是酸奶叔叔多送了我一份礼物，那太好了。那我们是不是可以叫上爸爸一起去？当然可以。那你要先给爸爸打个电话，问爸爸有没有时间。好。喂，爸爸，是这样的，酸奶叔叔给我和跳跳都准备了新年礼物，是海洋公园的票。我想让你一起去。我那天要去广州呢，这里的工作是快要完成了，但是我得去联系新的工作了。我的团队那么多人，不工作的话，他们要拿什么买新年礼物给他们的家人？那你跟太太好好玩，有时间咱们视频，好吗？哦，嗯，好。爸爸，拜拜。拜拜。他怎么说啊？爸爸说过新年要去广州。那妈妈可以陪你去玩啊。可是跳跳爸爸妈妈都离婚了，还三个人在一起去，你们俩没离婚，为什么总不在一起呢？呃，村里叔叔不是说过吗？每个人跟每个人不一样。所以每个家庭跟每个家庭也不一样啊，爸爸比较忙嘛。你上楼洗漱，然后快点下来吃早餐吧，快去，快点。不管是流水啊，或是运营啊，到了一个什么样的程度？那你说，那我那我我现在想要把原来的……双姐，你和林总怎么样？没什么。我又不瞎，姐，那可是我们长期翻票啊！我一直没顾上跟你们说啊。最近我确实是太累了，这个案子做完，我是想休息一阵子的。不过你们不用担心啊，林总后面做的项目非常大，李玉自己做是不可能的，所以我会去跟林总说，带上你们一起，跟李玉做。我不要，我宁愿休息的。我们，对呀、啊，珊姐，我我我们只管你，没必要。这一点你们是要向林总学的，对事不对人
切割了那些过往的片段，一天两天，偶尔还是想要回头看，一样的失眠，一样的音乐，一直循环。房间一样的账单，一个人还。一年两年，太多夜晚，你的笑也成了你的伴。一遍两遍，总是觉得车门没关严。一样的景点。一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。请你给我一点累的时间，听你形容他很细的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等一通车心扉后，不要说再见。哦，我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等一通车心扉后。要说再见，反正等你痛彻心扉后，换一片晴天。